എല്ലാവരും വരട്ടെ കുറച്ച് ആളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ലേശം കൂടി വ്യൂവേഴ്സ് വരട്ടെ ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ല ഇന്ന് കൈരളി ടി വിയുടെ ഓൺലൈൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു വാർത്ത കണ്ടു നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ആഷിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് കൈരളി ടി വിയുടെ അല്ല കൈരളി ന്യൂസിന്റെ ഈ ഓൺലൈൻ വാർത്തയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫിറോസിന്റേത് തോന്നിയാസം പാവപ്പെട്ടവരുടെ ദയനീയത ചൂഷണം ചെയ്ത് വൻ കൊള്ള പിന്നിൽ മാഫിയ കാശ് നൽകുന്നവരും ഈ നന്മ മരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് കേൾക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവരൊക്കെ കേൾക്കണം എന്താണെന്നറിയോ യുവതിയെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ തുടർ നടപടി നേരുന്ന ആ ഫിറോസിൻ്റെ അത് ജനത്തെ പറ്റിക്കുന്ന പരിപാടിയാണെന്നും ഒരു അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയും ഇല്ലാതെ നന്മമരം എന്ന മറവച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഫ്രോഡാണെന്നും കള്ളത്തരമാണെന്നും ആഷിൽ പറയുന്നു കുറെ ആൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മിലാപ്പ് കീറ്റോ പോലുള്ള കാശ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അവർ കൃത്യമായി പറയുന്നത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം അവർ എടുക്കുന്നു ബാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നു എന്നാൽ നന്മമരത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വല്ലാത്തൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് കണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പാവം ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവില് വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ദയനീയത ഇവിടെ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആരോഗ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് കുട്ടിയെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ബന്ധുക്കൾ ഫോൺ എവിടെയുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറി നന്മമരത്തിന്റെ ആ ആശുപത്രിയിലെ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്ന ആയിരുന്നു അത് കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് വേണ്ടതെന്നും ഇതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു ആ പണം ആശുപത്രിയിൽ കെട്ടിവെക്കണമെന്നും ബാക്കി തുക സർക്കാർ അടയ്ക്കാമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ രീതി അങ്ങനെയല്ല എന്ന മറുപടിയാണ് എന്റെ കൂടെയുള്ള ആള് പറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കുട്ടിക്ക് നൽകും അത്രേ ബാക്കി തുക മറ്റുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്നാണ് എന്റെ കോർഡിനേറ്റർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് എന്നാ പറഞ്ഞത് മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചത് ആരെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കുട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെ അടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു കുട്ടി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏത് കേസാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം അവരുടെ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കേസാണ് ഞാൻ ഒരു കേസ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ടെ ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ മറ്റുള്ള രോഗികൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കല്ല് വെച്ച നുണയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം സത്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുഹമ്മദ് ആഷിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് രോഗിയാണ് എന്നും എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അപേക്ഷ തരണമല്ലോ നിങ്ങൾ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷന് അവരൊരു അപേക്ഷ തരണം എങ്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സഹായം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അപേക്ഷയുടെ പകർപ്പ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം ആ രോഗിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വിളിച്ചത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാൻ തയ്യാറാവണം എല്ലാത്തടത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്നത് കള്ളത്തരമായ ആരോപണമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് 
ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പില് കള്ളനാണ് കൊള്ളക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്തു തന്നെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു കള്ളൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കുറെ കള്ളന്മാര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങാനുണ്ടായ വികാരം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണ് അതായത് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന ആ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നും ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊള്ളരുതായികയാണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിഷനറിയും നിങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങളും കൃത്യമായി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് രോഗികളുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എത്രയോ രോഗികളുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ രോഗികൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഫണ്ട് കൊടുത്തത് എന്നൊന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഏകദേശം നൂറ് കണക്കിന് വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നൂറ് കണക്കിന് ഞാൻ ഇട്ട വീഡിയോസിൽ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ എത്ര രൂപ വെച്ച് ഈ രോഗികൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഇത്തരം രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ അത് ചെയ്യാ അതിന് പകരം ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലല്ലോ ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ അപ്പോ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വാങ്ങിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വളരെ ആ പണം ആശുപത്രിയിൽ കെട്ടിവെക്കുമെന്നും ബാക്കി തുക സർക്കാർ അടക്കാമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ രീതി അങ്ങനെയല്ല മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞു എവര് പറഞ്ഞു എന്റെ നമ്പർ ഈ പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്റെ നമ്പർ എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അറിയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വിളിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം അത് ഏത് രോഗിയുടെയാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് ഏത് ആശുപത്രിയിലാണ് എനിക്ക് കോർഡിനേറ്റർ ഉള്ളത് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും ആ കുട്ടിയുടെ ദയനീയത കാട്ടി സമാഹരിച്ച തുക മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് തോന്നിയവാസമല്ലേ എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ തോന്നിയവാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൺമുന്നിലും ഒരുപാട് തോന്നിയവാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് വെച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് വരുന്ന ആ രോഗിക്ക് വരുന്ന പൈസയിൽ നിന്നും അവരുടെ ആവശ്യം കഴിച്ച് മറ്റുള്ള രോഗികൾക്ക് അത് വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തോന്നിയവാസമാണ് എങ്കിൽ ആ തോന്നിയവാസം ചെയ്യാതെ എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോലും കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആഷിൽ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോലും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേരളത്തിലുള്ള കോഴിക്കോടുള്ള ജിപ്മർ സോറി കോഴിക്കോടുള്ള ഇക്ര എന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ഒഴിച്ച് ഇക്ര ഹോസ്പിറ്റലും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കിഡ്നി രോഗിക്ക് കൊടുത്തതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ടോട്ടൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷം തന്നെ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ ഏതൊക്കെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്ന ഒരു വിവരം പുറത്തുവിടാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണം കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അതായത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പോലും കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് എന്നാൽ നന്മമരം മുപ്പത് മുതൽ അൻപത് ലക്ഷം വരെ രൂപയാണ് പറയുന്നത് ഏത് ആശുപത്രിയാണ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് ആഷിൽ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് കിഡ്നിക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷ
അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ കിഡ്നി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അതൊക്കെ നിയമവിരുദ്ധമാണ് പൈസ കൊടുത്ത് കിഡ്നി വാങ്ങുന്നതൊക്കെ നിയമവിരുദ്ധമായിരിക്കും അത് കൊടുക്കുന്ന ആൾ വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ ഇതിലൊന്നും ഞമ്മൾ ഇടപെടുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൊടുക്ക ചില ആളുകൾ ഇതിപ്പോ രോഗികൾക്കറിയാം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലെ എന്താ പറയാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങി പണിയെടുക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കിഡ്നി രോഗിക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഇല്ലാതെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലുമാണ് ഡോണർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇക്ര ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അറിവിൽ അതേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ ആകെ ഒരു ആശുപത്രി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഏതാണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയണം ഇക്ര ആശുപത്രിയിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഓപ്പറേഷന് വന്നാലും പിന്നീട് തുടർന്നുള്ള ചികിത്സകൾ അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ മാറി താമസിക്കേണ്ട റൂമ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഏഴെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഡോണർക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് എന്നും നിങ്ങൾ ഈ പൊതുസമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെ നിങ്ങൾ വില കുറച്ച് കാണുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വരും സർക്കാർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്നയാളെ മാത്രമേ എന്താണ് ഇന്നയാളെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന ചോയ്സ് ഇല്ല നന്മമരത്തിലൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ആശുപത്രിക്ക് ആശുപത്രി ബിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിൽ ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഒരു രോഗികളെയും കേരളത്തിലെ ഒരു നന്മമരത്തിനും പോയി വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേരളത്തിലെ രോഗികൾക്ക് നന്മമരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമില്ല കേരളത്തിലെ വീടില്ലാത്തവന് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് നന്മ നന്മമരങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല കേരളത്തില് എന്താ പറയാ വിവാഹപ്രായം എത്തിയിട്ട് അത് വിവാഹത്തിൽ കഴിക്കാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം നടത്തി കൊടുക്കണം എന്ന് നന്മമരത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പണിയെടുത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്നുള്ള നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ കിഡ്നിയുടെ കേസ് ചെയ്യാൻ പോവാ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്ക ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ട സംഖ്യ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യൂല എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോ നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ആഷിൽ നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏർ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പതും സർക്കാർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുപതും ആണെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിലെ രോഗികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തൂടെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയും മക്കളെയും നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നൂടെ അപ്പോ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാത്തത് എന്നാണ് സർക്കാർ നടപടി എടുക്കാത്തത് കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട് സമാനമായ മറ്റൊരാളുടെ ഓൺലൈൻ ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിന്റെ കാര്യം വാർത്തയാക്കിയ ഒരു വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകക്ക് ഈ നന്മമരത്തിന്റെ വെട്ടുകിളി സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്തിനാണ് എന്റെ പൊന്നു സഹോദര ഏത് വെട്ടുകിളി നിങ്ങൾ ഈ പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ എനിക്കെതിരെ ഒരുപാട് വിവാ എന്താ പറയാ അനാവശ്യമായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വെട്ടുകിളി ഫാൻസ് ആണോ അതോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആൾ അപ്പോ ഇതൊന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ല പിന്നെ വലിയ മാനസിക പീഡനമാണ് അവർ അനുഭവിച്ചു അനുഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്തൊരു സ്നേഹ നോക്കു അല്ലേ ഏ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നന്മമരം ചെയ്തതിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി സഹായം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ പൊതുബോധം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വരി കൂ
പിന്നെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പോലെ കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കിഡ്നി രോഗികൾക്കൊക്കെ അറിയാം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്കൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പാവങ്ങള് വീട് വിട്ടിട്ടും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടിയിട്ട് പോലും ചികിത്സ നടക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ തെണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ചികിത്സ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും സഹോദര ആ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക നിങ്ങൾ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ സർക്കാരിന് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത്ര അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കിഡ്നി മാറ്റിവെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ വെറുതെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വാക്കിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ മിഷനിൽ ഒരു രൂപ ഇട്ടാൽ അത് ഓഡിറ്റബിൾ ആണ് മറ്റുള്ളവരും പണം വാങ്ങി സഹായിക്കുമ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കൊക്കെ ഞാൻ അത് വഴിക്ക് നീക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം അതിന്റെ കണക്കിന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ കൊടുക്കും ഇനി അത് ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ പോയാൽ മാത്രം തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല എന്റെ ചാരിറ്റി അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിലും എന്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ അത് പരി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റിന് അതിനകത്ത് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നടപടി എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ആരെയും തടയില്ലല്ലോ ഞാൻ തടയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കും നിങ്ങളെ ആരെയും തടയില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അതിൽ യാതൊരുവിധ സങ്കടമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് അനാവശ്യമായ ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അതായത് എന്താ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർക്ക് സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലുപരി ഈ പറയുന്നത് എന്ത് പിന്നെ പറയുന്നത് കുറച്ച് പേർക്ക് സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലുപരി ഈ പറയുന്നവർ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാലേ കേരളത്തില് നമുക്കറിയാലോ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതികളും അതുപോലെ തന്നെ കോടാനുകോടി കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഏ ഇന്നലെ എന്താ പറയാ ഇന്നലെ ഓലക്കുടിയിൽ താമസിച്ചവരൊക്കെ ഇന്ന് കൊട്ടാരങ്ങളും മാളികളും പണിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ ലണ്ടനിലും അമേരിക്കയിലും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു വാക്കിന് ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ടു തരട്ടെ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യത്തിന് ആളുകളുടെ ദയനീയത ചൂഷണം ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളുടെ ദയനീയത ചൂഷണം ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റു തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആ പാവം പറയുന്നത് അതിൽ സംശയമില്ല ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് കൃത്യമായ ഓഡിറ്റബിൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വെച്ച് ഇത് ചെയ്തൂടെ എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദര ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ രോഗികളുടെ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാ ആ രോഗികളുടെ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുക വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ അഞ്ചോ പത്തോ ലക്ഷം കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യ മറ്റുള്ള രോഗികൾക്ക് വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കേസുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി അന്വേഷിക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് കള്ളത്തരാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ പൊതുസമൂഹത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പറയാം നിങ്ങളുടെയാണ് സർക്കാർ മുഹമ്മദ് ആഷിൽ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് നിങ്ങളൊരു സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് പോലെ ലൈവിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ മോശമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷണം നടത്താലോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ആഷിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ
നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു നന്മ മരത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ വിദേശ നിങ്ങളൊക്കെ ദുബായിൽ പോകണം ദുബായ് ചാരിറ്റി ഉണ്ട് ദുബായിൽ ചാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ചാരിറ്റിയാണത് ദുബായ് ഗവൺമെന്റ് ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരുത്തനും ഇതുപോലെ ലൈവിടണ്ട ഒരു ചാരിറ്റി സംഘടനയും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കണ്ട കൃത്യമായി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അവിടുത്തെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യും പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും സൗജന്യമായി ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു രൂപ പോലും അവിടെ പിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ അത് ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്കും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരാൾക്കും അവിടെ ഒരു പരാതിയില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അതാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ചോദിക്കും അതാണോ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജോലി രോഗികള് ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കടന്ന് പടയുമ്പോ അവർക്കിടയിലേക്ക് അത് കണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് ഞാനും എന്നെ പോലെയുള്ള ചാരിറ്റിക്കാരും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നത് മനസ്സിലായിക്കോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാറ് തന്നു വീട് തന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാരണം അതൊക്കെ അവരവർ സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസയിൽ നിന്നും തരുന്നതാ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ ഞങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വരെ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നികുതി പണത്തിൽ ആ പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച കറങ്ങുന്ന കസേരിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കറങ്ങുന്നത് അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ നികുതി പണത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കസേരയിൽ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഈ പറയുന്ന ഈ രോഗികളൊക്കെ അവരുടെ അസുഖത്തിന് ഒരു എന്താ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ കിടന്ന് കരയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നും ഇതാക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആരോപണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയണം നിങ്ങളത് തെളിയിക്കുക തന്നെ വേണം ഏത് കുട്ടിക്കാണ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വന്നിട്ട് പത്ത് ലക്ഷമേ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ബാക്കി മറ്റുള്ള രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് മന്ത്രിയോട് എന്റെ എന്താ എന്താ അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കോർഡിനേറ്റർ എന്റെ കോർഡിനേറ്റർ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം കാരണം ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന് നിങ്ങളൊരു മന്ത്രിയെയാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നടത്തി ഈ ആരോപണം അങ്ങനെ വെറുതെ ഒഴിവാക്കി കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഏത് രോഗിക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വന്നിട്ട് പത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഗവൺമെന്റിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം അത് വ്യക്തമാക്കാത്തടത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതായി കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണ്ട കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് പറയും അതിനൊന്നും നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറായ മുഹമ്മദ് ആഷിൽ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി ഞാൻ തരും കൃത്യമായി സത്യസന്ധമായി നിങ്ങൾ അത് പറയണം ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയത് മന്ത്രി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏത് നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു എപ്പോൾ വിളിച്ചു ആരാണ് എന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഏത് രോഗിയുടെ കേസിനാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് ആ രോഗിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അങ്ങ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയണം ഈ പൊതുസമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയണം അങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സോഷ്യൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞോട്ടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഗവൺമെന്റിന്റെ വാക്കായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷന്റെ വാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ആ വാക്കിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായ പ്രചരണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ചാരിറ്റി നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേട് മറച്ചു വെക്കലാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ ഞങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ ആൾ നിങ്
പണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ കണ്ണൂർ ജയിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ളതാണെന്നുള്ളത് എന്നപോലെ ഏത് ജയിലാണെങ്കിലും അവിടെ പോയി ഞാൻ കടന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുറുങ്കിലടക്കും ഇത് രണ്ടിനെയും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം നന്മ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതെൻ്റെ വിധിയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ തയ്യാറില്ല അത് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ പോരാടും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചട്ടുകങ്ങൾക്കും പിടികൊടുക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അച്ചാരം വാങ്ങിയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ആരോപണം നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് തുടർന്ന് കാണാം നിങ്ങളുടെ തിരിച്ച് മറുപടി വരും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ കിഡ്നിയുടെ കേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വേഗം സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വേഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ കേസ് ആ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു സന്തോഷം നാളെ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ ഇടും അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓടി വരണം എന്നിട്ട് പറയണം എന്ത് പറയണം ഇതാ ഈ കുട്ടിയുടെ കേസ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരാളുടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പരിപാടി പതുക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്താ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയും ഇനി ആരും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അപേക്ഷ തരേണ്ട കാരണം സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ ഇതാ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫണ്ടും അവർ തരും ഇനി കേരളത്തിൽ ഒരു രോഗികൾക്കും നന്മ മരങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല ഇതാ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സൗജന്യമായി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണല്ലോ മുഹമ്മദ് ആഷി അല്ലേ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് എന്റെ കുട്ടികളെയും മക്കളെയും നോക്കി എന്റെ മൊബൈൽ കടയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി കുറച്ച് മൊബൈൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കടക്ക് പോവാ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുക മറിച്ച് നിങ്ങളൊന്നും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാത്തതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ തരുന്ന നികുതി പണത്തിന്റെ ശമ്പളവും വാങ്ങിയിട്ട് കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ എ സി റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ഒന്ന് ഉറങ്ങാമായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും സന്തോഷം ഇതിനുള്ള മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്